안녕하세요 지꾸미기 스타일리스트 케이티입니다 오늘 소개해드릴 공간은 제 친구의 집 1층 거실 공간과 2층 다락방 공간입니다 1편에서 1층 안쪽 공간을 소개해드렸었는데요 혹시 다들 1편 영상은 보셨나요? 불쌍한 불쌍한 소파 테이블 <웃음> 불쌍한 소파 테이블 마지막 모습을 찍어줘야겠어 파란색이 예쁜 소파 테이블이지만 이 집과 어울리지 않아서 제가 원하는 색 바로 이런 색이라고요 이런 청록 색깔 아니 근데 그 프랑스 구피 마냥 지금 응. 있잖아요 세계 그래서 이상하잖아요 걔네 별로잖아요. 세계만 있으면 안 예뻐요 그냥 걔네 세계만 있으면 예쁜데 그집 안에 있으니까 안 예쁘잖아 다른 애들과 안 어울리잖아요 와, 집 주변에 이런 데가 다 있네. 좋다. 이건 이러면 안 되는, 안 되는 건데, 우리가 지금 이렇게 하고 있는 거 같아. 몸에 페인트 묻는 느낌이 난다고요. 제가 예측다. 페인트 생각해보니까, 그, 거실에 테이블 두 개만 있어야 될것 같아요. 그래서 제가 케이트 보고, 이러던 자신감 찾았어요. 줘보세요. 근데 이거 진짜 안 튀게 조심 잘해요. 저기 밑에, 밑에, 밑에. 고르게, 고르게. 아, 왜 이렇게 대충 해요? 이게 완성된 소파 테이블인데요. 사실 7월 때까지만 해도 저도 긴가민가 했지만 확실히 바뀐 색이 공간이랑 더욱더 잘 어울리는 것 같아요. 집주인분도 다행히 완성된 스타일링을 보시고 마음의 안정을 찾으셨습니다. 이 소파 테이블은 용도에 따라서 이렇게 분리해서 배치할 수도 있고 디자인적으로도 그렇고 실용성 부분에서도 매우 추천드리는 제품입니다. 큰 가구는 하이트톤으로 선택했고 컬러감이 있는 소품들로 포인트를 주어서 깔끔하지만 유니크한 스타일링으로 꾸며보았어요. 벤치의 아래 부분은 이렇게 열어보시면 주방에서 사용하시는 물건들을 수납해 두었는데요. 벽을 따라 기역자 형태로 있어서 창을 가리지 않아 낮에는 햇빛이 듬뿍 들어올 수 있도록 해주었어요. 1층 거실 공간은 다 같이 둘러앉아서 간단한 음식을 먹거나 커피 마시기 좋은 공간으로 스타일링 해주었습니다. 이건 또안 켜져. 응, 됐다. 전선 연결하는 거 쉽다고요? 쉬워요. 이 정도? 아, 내가 하고 싶었는데. 어, 그 정도 아니요. 지금 되게 그거 같아요. 조단 같아요. <웃음> 지금 그러고 있는 게 너무 웃긴데. <웃음> 이제 2층 다락방 공간을 소개해 드릴게요. 2층 공간은 1층과는 반대로 아늑하고 풍부한 느낌으로 스타일링 해 주었습니다. 계단실은 조금 어두운 편이라서 센서 등을 추가로 설치해 주었고 벽에는 갤러리 같은 느낌을 주는 액자들을 걸어 주었어요. 이 집은 층고가 180 정도로 다른 복층집보다는 꽤 높은 편이에요. 안쪽 공간은 천장이 사선으로 되어 있어서 활용하기가 조금 어려웠는데 처음부터 과감하게 그 공간은 포기하고 가구 배치를 시작했어요. 먼저 1층과 동일하게 셀프 페인트 작업을 해주었어요. 방에 들어왔을 때 먼저 보이는 벽면만 초록빛이 도는 그레이 컬러로 칠해서 포인트를 주었고 나머지 벽은 화이트 컬러로 칠해주어서 전체적으로 공간이 너무 답답해 보이지 않도록 했습니다. 두 가지 색상으로 아주 간지나는 분위기를 만들어주었습니다. 지꾸미기 여기 보이시는 작은 창 아래로 침대를 배치해주었어요. 아침에 빛이 너무 많이 들어와서 빛을 막아줄 수 있는 안마 커튼이 필요했어요. 딱 맞는 커튼을 찾기는 어려워서 적당한 크기의 천을 하나 구매해서 제가 손바느질을 해서 커튼 봉집을 만들어서 덜어주었습니다. 사선 벽면 꺾인 부분 높이와 침대 헤드 높이가 아주 찰떡같이 잘 맞아서 정말 기분이 좋았어요. 층고가 1800이다 보니 일반적인 옷장은 사이즈가 안 맞더라고요. 그래서 낮은 옷장과 서랍장을 배치해 주어서 공간이 너무 답답해 보이지 않도록 했어요. 침대 오른편 남는 공간에는 협탁과 안락한 1인 소파를 배치했어요. 잠들기 전에 음악을 듣거나 책을 읽을 수 있는 공간이에요. 진짜로 책을 읽을지는 잘 모르겠지만 이런 공간이 있으면 언젠간 한 번쯤은 그런 날이 오지 않을까요? 
침실 겸 드레스룸으로 활용해야 하는 공간이라서 한쪽 벽면에는 전신 거울도 걸어주었어요. 조금은 특이한 디자인으로 골라보았는데 현실은 거울을 청소하기가 너무 힘들다고 하네요. 그리고 드럼을 드럼을 자기 본인 뭐 취미라고 하시는데 드럼을 칠수 있는 공간과 침실 공간은 책장으로 분리해 주었어요. 이 책장은 양면으로 수납을 할 수가 있어서 공간 분리에는 가장 좋은 아이템이에요. 나름 음악적 영감을 줄 커다란 액자도 한쪽 벽면에 달아주어서 뭔가 아늑한 작업실 같은 느낌으로 꾸며주었어요. 케이트 하고 싶은 거다 라고 해줘서 정말 예전부터 하고 싶었던 것들을 마음껏 시도해본 집이에요. 스타일링 진행하는 동안 가끔은 저를 의심하기도 했지만 잘 따로 와줘서 정말 고마웠고 앞으로 그 집에서 즐겁게 지내시면서 하시는 일 모두 모두 잘 되시기를 응원하겠습니다. 친한 장면도 찍어요?